എല്ലാ സഹൃദയർക്കും സ്വാഗതം ആദരണീയനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവും മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ ശ്രീ കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ യേശുദേവൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് നാം ഈസ്റ്റർ നാളിൽ നടത്തുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം രണ്ട് അതിഥികൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സദ്ഗമയ മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറും നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ശ്രീ ജോർജ് ഘോഷി മൈലപ്ര നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് സ്വാഗതം വഴിയും സത്യവും മാസികയുടെ പത്രാധിപരും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ ശ്രീ പി സി ബെന്നി അവർകൾ ഇത് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ഇരുവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് യേശുദേവനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരാരൊക്കെയാണ് ശ്രീ ജോർജ് ഘോഷി കെ പി കേശവമേനോൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ യേശുദേവൻ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരു ദീപസ്തംഭം പോലെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ രചനകൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തുകാരും അത് ഗദ്യകാരന്മാരാകട്ടെ പദ്യകാരന്മാരാകട്ടെ യേശുവിനെ ഒന്നും പരാമർശിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം യേശുവോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹചാരികൾ ശിഷ്യന്മാർ അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പരാമർശം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യ രചനകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ്റെ മഗ്നല്ല മറിയൻ ആ രചനയിലൊരു ഒരു അപാകത എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിൽ പാപിനിയായ സ്ത്രീ ഇയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലെ പാപിനിയായ സ്ത്രീ ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയും മഗ്നല്ല മറിയവും ഒരേ ആളാണ് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മഗ്നല്ല മറിയ അങ്ങനെ തന്നെ അതെ ഒരു പക്ഷെ അത് രണ്ടുപേരും ഒന്നാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് എന്നാലത് രണ്ട് രണ്ടുപേരാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചന നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റൊരു കൃതിയുണ്ട് അത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹം ഈ സാധാരണ ക്രൈസ്തവ ആശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളല്ല അതിനാൽ അതിന് എതിരായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം മതങ്ങളെ നിങ്ങൾ തൻ ദൈവങ്ങൾ നട്ടലൊടിഞ്ഞ നവുംസകങ്ങൾ എന്നാണ് മതത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ വള്ളത്തോളിനെ പോലെ തന്നെ മക്നല്ല മറിയത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മക്നല്ല മോഹിനി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അത് മോറിസ് മീറ്ററിലിങ്ങിൻ്റെ മേരി മാഗ്ദലിൻ എന്നൊരു പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആ ശൈലി തർജ്ജിമയല്ല ആ ആശയത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രചനയാണത് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ മക്നല്ല മറിയ അവിടെയും ഇത് പാപിനിയായ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നില നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുതാപം ഏറ്റുപറച്ചിൽ കണ്ണുനീരോടെയുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ അത് ഇത്ര വാചാലമായിട്ട് ഒരു കവിയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്ര സു അത് അപൂർണമാണ് ഒരു പക്ഷെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കാം അധികം പേരുടെ കൈകളിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല അത് എൻ ബി എസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപൂർണമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ മക്നല്ല മറിയയുടെ കൺഫഷൻ അവരുടെ പാപബോധം കുറ്റബോധം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുതാപം അത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയുള്ള അനുതാപമായിരുന്നു തനിക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആ നിലയിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാവാം ഇത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായ നിലയിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് പൊതുവെ നിരൂപകന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറിയയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പൊൻകുന്നം ദാമോദരനാണ് അതും വളരെ പ്രചാരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് മഹാകവി എം ബി അപ്പൻ്റെ കുരിശിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കവിത ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുകയാണ് അത്യന്ത തമസിൽപ്പെട്ട് ഉടലും ലോകത്തിന് സത്യത്തിന് പ്രഭാപൂരം കാട്ടി എന്നതിനാലെ ഉൾക്കിരീടവും ചാർത്തി അങ്ങ് വിശ്രമം കൊള്ളൂ മൂർഖമാം നിയമത്തിൻ നാരായമുനകളിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പിന്നീട് പോകുമ്പോൾ ഹാ ഹന്ത കുരിശിൽ തൻ പൂവൽമൈ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ആകുലാത്മാവായി കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തും സ്നേഹശീലനാം ഭവാൻ ഈശ്വനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ കൊടും കൈ ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ
എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം സുകുമാർ അഴീക്കോട് അഴീക്കോട് മാഷ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപാസകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് നിരന്തരം ഭവനത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തൻ്റെ പിതാവ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം എഴുതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അഴീക്കോട് മാഷും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കോഴഞ്ചേരി മാർത്തോമപ്പള്ളിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഉപലംബിച്ച ഒരു ഒരു പ്രസംഗ പഠന പരമ്പര നടത്തി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് പുസ്തക രൂപം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം പി കെ പി അപ്പൻ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കവചം എന്നൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുരിശിൻ്റെ സവിശേഷത ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് താൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എസ് ഗുപ്തൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ രചനകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കട്ടക്കയം ചെറിയൻ മാപ്പിള വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ബൈബിളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം കട്ടക്കയത്തിൻ്റെ ശ്രീയേശു വിജയം മഹാകവി കെ വി സൈമൺ വേദ വിഹാരം പുത്തൻകാവ് മാത്തന്തരൻ സിസ്റ്റർ മേരി ബനീജ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കവികൾ അതുപോലെ എഴുത്തുകാരായ പൊഞ്ഞിക്കര റാഫിയുടെ സ്വർഗദൂതൻ അല്ലേ പൊഞ്ഞിക്കര റാഫി അതുപോലെ പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ക്രിസ്തീയമായ ആശയങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തുകാരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സാമാന്യം ദീർഘമായിട്ട് പഠിക്കുകയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അറിവുകൾ ഒരു പക്ഷേ വേറൊരു തലത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ആവിഷ്കരിക്കാനും അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ അറിയപ്പെടാത്ത പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ കാണുമായിരിക്കും നിരവധിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയരായ ചില പുസ്തക രചയിതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക സാഹിത്യകാരന്മാർ അവർ ഹൈന്ദവരായിക്കോട്ടെ ക്രൈസ്തവരായിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാമിയരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മതഭേദം ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ യേശുവിനെ ഒരു വലിയ ഗുരുവായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ബെന്നിയോടാണ് നമുക്ക് യേശുദേവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ കെ പി കേശവ മേനോനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത മലയാളികളും അശ്രദ്ധ സ്നേഹികളും ഉണ്ടാകുകയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ പറയാമോ വളരെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു കെ പി കേശവ മേനോൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും തോന്നാത്ത വിധം അത്രമാത്രം അത്ര വൈവിധ്യമേറിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഐക്യ കേരളം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പിറവയ്ക്ക് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ ശേഷം കേരളം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും കാലങ്ങൾ എടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരളം രൂപീകൃതമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കേശവമേനോൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒന്ന് പറയാമോ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് ജനിച്ചത് പാലക്കാട് രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട പാലക്കാട് രാജയുടെ ചെറുമകനായിട്ടാണ് ജനനം തരൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാമം തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബിരുദ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് മദ്രാസിലേക്ക് പോയി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിയമം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബാരറ്റ് ലോ പാസായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷകനാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപൂർവം ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതെ 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 അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ തുടരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷണായി ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു അതിനുശേഷം നിരവധി സമരങ്ങളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു വൈക്കം
ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി കോൺഗ്രസ് ഒരു പത്രം ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കെ പി കെ ശിവമേനൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചുമതല അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ചുമതല തിരിച്ചേറ്റു അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം പത്രാധിപ ദൗത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് താമസിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരാളാണ് അതെ അതെ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ജപ്പാൻകാരുടെ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു നില വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ കമാൻഡറുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ജപ്പാൻകാർ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ക്രൂരതയ്ക്ക് അത്രമാത്രം വലിയ ക്രൂരതകൾ കാണിച്ച ആളുകളാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം നിന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും എന്തോ കാരണത്താൽ അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പിന്നീട് മലയാള കരയ്ക്ക് മൊത്തം ഒരു നന്മയായിട്ട് മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹം അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ രചിക്ക രചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ടിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജവും ആവേശവും പകരുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിലും അല്ലാതെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാം മുന്ന് മുന്നോട്ട് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അത് ആളുകൾക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലൊക്കെ വളരെ ആവേശം പകരുന്ന എഴുത്തുകളായിരുന്നു അത് എന്നതിന് സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ജീവചരിത്രം എഴുതുകാൻ വലിയ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു അഭിരുചി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി പേരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നാം അറിയുന്ന നിരവധി മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രമുണ്ട് അതിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി പേരുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം യേശുദേവൻ്റെ ജീവചരിത്രവും എഴുതാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കൂടെ ആയിരുന്നു ആ അതെ അതെ അല്ലേ അതെ 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 കേരള സാഹിത്യ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവകഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം കഴിഞ്ഞ കാലം അതിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച പുസ്തകമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതെഴുതുന്ന അരുണോദയ വേളയിൽ അനേക നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് മിന്നി തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലറുന്ന തിരമാലകളുടെ ശബ്ദം അകലെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒരു തിര അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ അത് തുടർന്നു പോകുന്നു അന്ന് കെ പി കേശവമേനോൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ തിരമാലയുടെ അലയൊലികൾ അതിന്നും ക്രൈസ്തവ കര കൈരളിയെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടർ ചലനങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചയും എന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു അറിവായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ശ്രീ ജോർജ് ഘോഷി താങ്കൾ യേശുദേവനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിനായിട്ട് അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും യെസ് ഈ കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ യേശുദേവൻ എന്നുള്ള പുസ്തകമാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഞാൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് കെ പി കേശവൻ്റെ യേശുദേവൻ ഈ പുസ്തകം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം രചിക്കുക എന്നുള്ളത് തൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി നാലാം വയസ്സിൽ അന്ത്യനാളുകളിൽ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രവും
പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും യേശുവിന് നേരിടേണ്ടതായി വന്നു അവയെ തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച ധീരതയും ആത്മവിശ്വാസവും ആരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താതിരിക്കില്ല ഒരു തികഞ്ഞ സ്നേഹമൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നത് നോക്കുക എത്ര കൃത്യമായ ഒരു വിശകലനമാണ് യേശുദേവനെക്കുറിച്ച് കെ പി കേശവ മേനോൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ള യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി അതായത് പറഞ്ഞത് ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷമായിട്ടാണ് ഇതാണ് ദീർഘനാളത്തെ പഠനം ഒരു പക്ഷേ ദീർഘനാളത്തെ പഠനമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വായിക്കാനും എഴുതാനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കാൻ തുനിയും പക്ഷേ തൻ്റെ ചിരകാല സ്വപ്നം സഫലമാക്കാനുള്ള കാലമെത്തി എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എഴുത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ എട്ടാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ദിവസേന രാത്രിയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് എഴുതുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി വായിച്ചു കേട്ട് എഴുതുവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സാമാന്യ രൂപം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എൻ്റെ പതിവായിരുന്നു ഇതിനാവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് വായിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ ദൗഹിത്രി നളിനിയാണ് പല പുസ്തകങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ദിവസേന കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പി എം വേണുഗോപാൽ മാരാർ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ നോക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് നളിനിയും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാരാർ എഴുതും അതിലിടയ്ക്ക് വെട്ടലും തിരുത്തലും പല പ്രാവശ്യം വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ തന്നെ വളരെ കൗതുകകരമാണ് തനിക്ക് സ്വയം തന്നെ എഴുതാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാത്ത കാഴ്ചയുടെ പരിമിതികൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തൻ്റെ ഒരു ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് യേശുദേവൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇതളുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ ബാക്ക് പേജിൽ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ട് യേശുദേവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അളവറ്റ കാരുണ്യം ഭൂതദയ ആജ്ഞാശക്തി അതുല്യമായ നേതൃത്വം അത്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ ജനഹൃദയത്തെ അഗാധമായി സ്പർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലോക ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായ ആ മുഖത്ത് സ്ഫുരിക്കുന്ന സഹതാപ വിഷാദ ഭാവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സർവതല സ്പർശിയായ ഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്ര രചന എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കേവലം ഒരു 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 ഇതിഹാസ പുരുഷൻ അല്ല യേശു ഇതിഹാസങ്ങൾ ധാരാളം അവതാര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ പുരുഷനല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കെ പി കേശവമൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അതുകൊണ്ടാണ് താൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലം തലമുറ തലമുറയായി ജനങ്ങൾ യേശുദേവൻ്റെ പാവന ചരിത്രത്തിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ആ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ ഓർക്കണം ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു മിത്തായിരുന്നു മിത്തോളജി ആയിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ അനേകരെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതങ്ങനെയല്ല ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കെ പി കേശവമേനോൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒട്ടേറെ പേര് വളരെ മുക്തകണ്ഠമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും അത് ശരിയാണ് പ്രശസ്ത മജീഷ്യനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവുമായ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അദ്ദേഹം യേശുദേവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിൻ്റെ സത്ത മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാവനാപരമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയുണ്ട് കെ പി കേശവമേനുവിൻ്റെ യേശുദേവൻ ഞാൻ എത്ര തവണയാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചത് എന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഇത് അത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയൂ മനസ്സിൽ കളങ്കം ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന് പരിശുദ്ധത കൂടി വരുന്നു പലരും
നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വച്ഛത നിലനിർത്തുക എന്തൊരു ഉജ്ജ്വലമായ വചനങ്ങളാണ് ഇവ പക്ഷേ എല്ലാ വചനങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൗകര്യത്തിനായി വളച്ചൊടിച്ചു അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥത സംരക്ഷിക്കാനായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപം കാരണം സത്യത്തിന് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മുഖമേ ഉള്ളൂ അത് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയും മുഖവും മാത്രമാണ് അതാണ് ബൈബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നന്മ ശ്രീ ബെന്നി താങ്കൾക്ക് ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ യേശുദേവൻ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതുചിത്രം ശ്രീജിക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഘടന തന്നെ വളരെ സവിശേഷതയുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളത് ഈ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏഴ് അധ്യായം വീതമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അധ്യായ ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഏഴ് അധ്യായങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് വായനയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഒഴുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതെ 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 മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സവിശേഷത കേവലം ഒരു ജീവചരിത്രം അങ്ങനെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അങ്ങനെ ഒരു കാലാനുക്രമമായിട്ട് എഴുതി പോകുന്ന രീതിയല്ല അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത് അതിനോട് ചേർത്ത് പശ്ചാത്തല വിവരണം ധാരാളം നൽകിയിരിക്കുന്നു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നന്നായി അപഗ്രഥിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മറ്റ് സോഴ്സുകളൊക്കെ തേടി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ചിത്രം ഒരു ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അദ്ദേഹം അതിനോട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാവനാപൂർണമായ വിവരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ പൊതുവെ ആളുകളുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് ബൈ വസ്തുനിഷ്ഠമായാണ് ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ അധികം പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഒരു ജീവചരിത്രം എന്ന നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ആളുകളുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രതികരണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ പ്രത്യേകതകൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായനയ്ക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മിഴിവാണ് ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രമാണ് മാത്രമല്ല വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെ ഒരു അപഗ്രഥന രീതിയിലൊന്നും അല്ല അത് വായനയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖമാണ് നൽകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേദശാസ്ത്ര പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റാ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വായനയ്ക്ക് വളരെ സുഖം നൽകുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ അതെ അത് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുദേവനെ പറ്റി ബൈബിളിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലാണല്ലോ നാം സാധാരണയായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയേക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ യേശു യേശുദേവൻ്റെ അനു അനുയായികളായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അതല്ലാതെ മറ്റ് ആരെങ്കിലും എഴുത്തുകാർ ചരിത്രത്തിൽ യേശുദേവനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ജോർജ് ഘോഷി നല്ല നല്ല ചോദ്യമാണത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ മിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയാവുന്നവരെ എഴുതിയതാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നാൽ ശത്രുഗണത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ചില എഴുത്തുകാരുണ്ട് കുറേ അധികം എഴുത്തുകാർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എഴുതിയവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ജീസസ് അത് എഴുതിയ വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ ചിലരെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് തന്നെ ആ പാവന കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് കേശവനൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റെവലേഷൻസ് വേദപുസ്തകത്തിന് പുറത്ത് യേശുവിനോട് വലിയ പ്രതിപത്തിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന എന്ന് മാത്രമല്ല എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചന എങ്ങനെയാണ് യേശുദേവൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നതിന് പല ഉപാദാനങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവ ഇതര എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഇതിന് ആധാരമായിട്ട് എടുക്കാം കേശവനൻ പറയുകയാണ് ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലൈമിലെ ഒരു വൈദികന
ഇതുപോലെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് എന്തുമാത്രം ചരിത്ര രേഖകളുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിന് പുറത്തുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ബുധനെ അതുപോലെ അലക്സാണ്ടറിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങേ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ജോസിഫസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പട്ടാള തലവൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജൂവിഷ് ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് അത് ഇരുപത് വോളിയുമാണ് വളരെ സവിസ്തരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഇരുപത് വോളിയത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ എ ഡി അറുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധം വരെ ഉള്ള സവിസ്തരമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദനമാണ് ഈ ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് തവണ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ യോസിഫസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലാവിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെ ക്രൂശിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഹി വാസ് എ ഗുഡ് മാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നൊക്കെയുള്ള സൂചനയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരായിരുന്ന യാക്കോ യാക്കോബിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലാവിയസ് ജോസിഫസ് പറയുന്നുണ്ട് നീതിപൂർവമല്ലാത്ത ഒരു വിധിയാണ് ഒരു വധശിക്ഷയാണ് യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത് ആ യാക്കോബ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് രണ്ട് തവണ ഫ്ലാവിയസ് ജോസിഫസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് കൊർണേലിയസ് ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷേ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ടാസിറ്റസ് അദ്ദേഹം ഒരു സെനറ്റർ കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു ആനൽസ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ റോം എന്ന് പറയുന്നത് ആധികാരികമായ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുകൂലിച്ചൊന്നുമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളായിരുന്നുവെന്നും ക്രൂശിതൻ്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സാധ്യ ഒരു പക്ഷേ ബെന്നിക്കാനോട് കൂട്ടി ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കെ പി കേശവമാനൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രീ ബെന്നിക്ക് എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ശ്രീ ജി കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ അനുഭാവമില്ലാത്തവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എതിരഭിപ്രായമാണെങ്കിലും അത് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രപരത തെളിയിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു തെളിവായിട്ട് അതിനെടുക്കാം ഡോക്ടർ പോൾ മായർ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്കോളറാണ് മിച്ചിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് അതേപോലെ നോവലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് പോസിറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഫ്രം എ ഹോസ്റ്റൈൽ സോഴ്സ് അത് ഒരു വലിയ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു എതിരായിട്ടുള്ള സാക്ഷി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആ കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം അനുകൂല സാക്ഷികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആനുകൂല്യം പറയും എന്നാൽ എതിര് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെളിവാണ് വലിയ ശക്തമായ തെളിവാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തി അതിനെ ക്രമ ക്രമ ക്രമപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കോൾഡ് കേസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന ഒരു പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഒരു സീരീസ് തന്നെ നടത്തുന്ന വാർണർ വാലസ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി കൊണ്ട് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവായിരുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി തെളിവുകൾ
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ക്രീഡുകൾ അന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പറഞ്ഞ് പാടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോ അനുകൂലികളോ ഒന്നും അല്ലട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പോലും അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബാറ്റർമാൻ ലോകം അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരനാണ് ബാറ്റർമാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല എങ്കിൽ പോലും ചരിത്രപരത സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ആ ചരിത്ര രേഖകളെയോ സാക്ഷിമൊഴികളെയോ അവിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവായിട്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ കൃതികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടാതെ അന്ന് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്യൂട്ടോണിയസ് ട്രാങ്കുലസ് പ്ലീനി ദ യങ്ങർ യെസ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ അധികം പേര് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ പ്ലീനി ദ യങ്ങർ ഗവർണറായിരുന്നു ഗവർണർ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന പോലെ ആരാധിക്കുകയും പാട്ടുകൾ പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ അല്പമെങ്കിലും പിന്താങ്ങുന്ന ആളോ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസിയൻ ഓഫ് സമോസൊറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കൊമേഡിയൻ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമാണ് പക്ഷേ തലയിൽ ഒരു കഴുതയുടെ രൂപമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലയല്ല കഴുത തലയാണ് അപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാളിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിഹസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിഹാസമാണെങ്കിൽ പോലും ക്രൂശിതനാണ് ക്രിസ്തുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമികളായ ഒരു സമൂഹം വന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെയുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ അതിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തെളിവായിട്ട് തെളിവായിട്ട് വരിക എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ടാലസ് അതെ ടാലസ് എഴുതിയ എഴുതുകളുണ്ട് ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടു പടർന്നുവെന്നും കല്ലറകൾ തുറന്നുവെന്നും ഭൂമികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടാലസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയേ അല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം കൊണ്ടോ ഉയർ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കാലവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് താനത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രപരതയുടെ തെളിവുകളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് അതിൽ ചിലതാണ് കേശവ മേനോൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യേശുദേവൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒരു നിശബ്ദ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഏറെ വിവാദകരമായ പ്രസ്താവനകൾ അത് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നത് യേശു ഭാരതത്തിൽ വന്നു ചില യോഗിമാരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിച്ചു അതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ബെന്നിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഈ കെ പി കേശവ മേനോൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ കേശവ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നിശബ്ദ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിരിക്കാമെന്നും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതരുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തി അവിടെയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ സമാഹരിച്ചിരിക്കാമെന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേശവ മേനോൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അത് ആധികാരികമാണെന്നോ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ പണ്ഡിജോ പണ്ഡിതോചിതമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം കാരണം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ നിശബ്ദ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്
ബെന്നി ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആ മൂന്നര വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചേതോ വികാരം അപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ജനനത്തിലെ അതുല്യതയും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതെ 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 അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നിശബ്ദത അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നിശബ്ദത അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം എഴുതിയത് നിക്കോളസ് നോട്ടോവിച്ച് എന്ന റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ടിബറ്റ് സന്ദർശിച്ചു ഭാരതത്തിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ടിബറ്റിൽ പോയി ടിബറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചില ലാമമാരെ കാണുകയും അവരോട് സംഭാഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതി പാലി ഭാഷയിൽ ഇസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരണങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കഥ ദ അൺനോൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു അത് വലിയ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ജീവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ടിബറ്റൻ ലാമമാരുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധമതാശയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ അറിവിലെ ഈസ ഇസ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതെ 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 അത് മാത്രമല്ല ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാക്സ് മൂളർ മാക്സ് മൂളറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ ലോകം അറിയുന്ന വലിയ ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പാലി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ അതിലില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടിബറ്റിലെത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേറെ വ്യക്തിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവർ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ നോട്ടോവിച്ച് എന്നൊരു മനുഷ്യനവിടെ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് അവരതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹോക്സാണ് ഇതൊരു കബളിപ്പിക്കലാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ചരിത്രപരമായ സമയ വ്യത്യാസവും ഒരു പക്ഷേ കാണുമായിരിക്കും ബുദ്ധൻ്റെ കാലഘട്ടവും അതെ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെ ബുദ്ധൻ യേശുവിന് മുമ്പാണ് ജീവിച്ചത് പിന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭവനത്തിലെത്തി തൻ്റെ മാതാപിത വിധേയരായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിതാവായ യോസഫിനോടൊപ്പം തച്ചു ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുക തന്നെ ചെയ്ത് കാണും എന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നത് തീർച്ചയായും അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലെ കസേര മേശയൊക്കെ താൻ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ പൊട്ടി തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് അവൻ തകർന്ന മേശകളും കസേരകളും ഒക്കെ ആ കാലയളവിൽ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇവൻ തച്ചനല്ലയോ ജോസഫിൻ്റെ മകനല്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ അതെ അതെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളിനെ ആണെങ്കിൽ അപരിചിതനാണ് രൂപം പോലും മാറും പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അപ്രത്യക്ഷനായ ഒരാൾ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആളുടെ രൂപം പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായിട്ടും പാടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് യേശുവിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഹി വാസ് എ ബോയ് ഓഫ് ദ നെസ് ബ്ലോക്ക് അയൽപക്കത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പരസ്യമായിട്ട പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകൾ അത്ഭുതം കൂറിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് ഇത്രമാത്രം അറിവുകൾ എവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വിദേശത്ത്
ഇസ്ലാം പണ്ഡിതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലയിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി തരുന്ന ചില ഗ്ര ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ അത് ഹോഗ്ലർ കേസ്റ്റൺ എഴുതിയ ജീസസ് ലീവിഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആമസോണിലൊക്കെ അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ധാരാളം പേര് വായിക്കുന്ന വളരെ പ്രചാരം നേടിയൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ തത്വജ്ഞാനം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല കാരണം ആധുനിക ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഭാഷാ വിദഗ്ധന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരും ഇതിനെ ചരിത്ര ചരിത്രപരത ഉള്ളതായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കേവലം ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ചില ചിന്തകൾ എന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു പ്രസക്തിയും അതിനില്ല ഏതായാലും കെ പി കേശവമേനോൻ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ജോർജ് ഘോഷിയോടാണ് യേശു അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ബഥാനിയിലെ ലാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അത്ഭുതത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ മരിച്ച ഒരാളെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കെ പി കേശവമേനോൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേശവമേനോൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആറാം സെഗ്മെൻറ്റിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിട്ടാണ് ഈ ലാസറിൻ്റെ മരണവും യേശു തന്നെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാമൊന്നും നമുക്ക് ലിഖിതമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് ഈ ലാസറിൻ്റെ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം അതൊരു മെസ്സയാനിക് മിറക്കിളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മഷിഹ മഹാത്ഭുതം എന്നതിനെ പറയും ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കാത്തിരുന്ന അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മഷിഹായുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന മഷിഹായിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ നാല് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മരിച്ച് നാല് നാൾ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം നാൾ കഴിഞ്ഞ് നാലാം നാളിലൊക്കെ ഒരാളിനെ ഉയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാം ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കേശവമേനോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബധാന്യയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി പോകുവാൻ യേശുവിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചു യേശുവിന് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ലാസർ സുഖക്കേടായി കിടക്കുകയാണെന്ന് ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാർ മാർത്തയും മറിയും ഒരു പ്രത്യേക ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ചൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു അത് വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ലാസറിൻ്റെ രോഗം മരണത്തിനായിട്ടുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളതത്രേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് താൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാസറിൻ്റെ രോഗവും മരണവും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീർന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു പഠനമാണ് കാരണം യഹൂദന്മാർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കും അതെ തിരികെ ഈ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സഞ്ചാരം എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നാലാം ദിവസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആത്മ അവിടെ നിൽക്കില്ല അത് പോകും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അപ്രത്യക്ഷമാവും അപ്പം മൂന്ന് നാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ആത്മാവിനെ തിരികെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഗുരുക്കന്മാർക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൂരെ എവിടെയോ പോയ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ മഷിഹയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു 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 വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിറവിക്കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുക ഊമനായ ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുക ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പം നിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം ഭൂതഗ്രസ്തൻ തൻ്റെ പേര് പറയും ലഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂതഗ്രസ്തനെ പുറത്ത് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ഊമനാണ് ഈ ഭൂതമെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റുക അവൻ്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുക അത് സാക്ഷാൽ മിഷിഹായിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അതുപോലെ കുഷ്ഠരോഗം അത് ദൈവക
ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് നമുക്ക് അത് അവൻ ഭയാനകമായ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അവനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ കേശവമേനോൻ ഈ സംഭവം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത വഴികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാഗത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ വിസ്തരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം മറ്റ് വിസ്താരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്തതയുള്ളത് ശ്രീ ബെന്നി യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരത്തെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം വിശദമായ തന്നെ യേശുവമാരൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലദ്ദേഹം ചില ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവ ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായി അട്ടിമറിച്ച ഒരു വിചാരണയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിക്ഷ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് വിചാരണ നടത്തുന്നതിൻ്റെ വൈചിത്ര്യം അദ്ദേഹം അവരെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു നിയമ വിചാരണയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളായി ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തെ സമ്പൂർണമായും കളയുന്ന ഒരു വിചാരണയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല എത്ര അപരാധികൾ നിയമത്തിൻ്റെ പിടിവിട്ട് പുറത്തു പോയാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് അതാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ട് മനുഷ്യരെടുക്കുന്നത് അതിന് വിപരീതമായ ഒരു വിചാരണയാണ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയ്ക്ക് ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആറ് തവണ യേശുവിന് വിചാരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം യേശുവിൻ്റെ മത സംബന്ധിയായ വിചാരണകളാണ് മൂന്നെണ്ണം സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിചാരണകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജനത യേശുവിൻ്റെ ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം ജനതയാണ് യഹൂദ ജനത അവരാണ് യേശുവിനെ സഹായിക്കേണ്ടത് യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അവർ ഹോസ്റ്റലാവുകയും യേശുവിനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട യേശുവിനെ എതിരായി നിൽക്കേണ്ട അന്നത്തെ ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റോമൻ സംവിധാനം മുഴുവൻ യേശുവിനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിചിത്ര കാഴ്ചയും നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് യേശുവിൻ്റെ മാത്രം വിചാരണയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ജനത സംരക്ഷിക്കുകയും കൂടെ നിൽക്കുകയും വേണ്ട പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സ്വന്തം ജനത എതിരായി തീരുന്നു അതേപോലെ കരുണ കാണിക്കാൻ അല്പം പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കർശനമായ നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഗവർണർ അടക്കമുള്ള റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാം യഹൂദരായിട്ടുള്ള ജനതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ വിചാരണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദരും റോ അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന റോമക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷം രാഷ്ട്രീയമായും ഭരണപരമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം ഒരു തുടർക്കഥയായിരുന്നു എങ്കിലും യഹൂദന്മാർ വളരെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ റോമൻ ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്ന് സീസർമാരിൽ നിന്ന് ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിചാരണ നടത്താനും ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ വധശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെങ്കിലും അതിന് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത് ഗവർണറാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരണ നടത്താനൊക്കെ ഉള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിരവധി സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നു കള്ളസാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നു അവരിലൂടെയൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ മേലുള്ള കുറ്റം തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമം അവർ നടത്തി മാത്രമല്ല ഈ വിചാരണ നടക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകിയ നേരത്താണ് യഹൂദ രീതി അനുസരിച്ച് മര്യാദ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് വിചാരണ അതുമാത്രമല്ല വിചാരണയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ മർദ്ദനം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല അതേപോലെ വിചാരണ കോടതിയുടെ തലവന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാർ പോലും നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സാറിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ജഡ്ജിമാർ ഒരിക്കലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയില്ല വക്കീൽ ആണല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ജഡ്ജി ഈ വിചാരണയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിഗമനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാതക കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ചുമത്താനായിട്ടുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് നിന്ദിക്കേണ്ടത് ഈ ഗസ്മന തോട്ടത്തിലെ അറസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ അപാകതകളുണ്ടായിരുന്നു ആരെയാണ് ആരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു വന്ന് കണ്ട ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് അവർ ചെന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്തത് കണ്ട ആളുകളാണ് ഈ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പട്ടാളക്കാരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തെറ്റാണ് കൊണ്ടുപോയത് നമുക്കറിയാം സന്നിധിയും സംഘത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ ജു സുപ്രീം കോർട്ടാണ് സന്നിധിയും സംഘം യഹൂദന്മാരുടെ അതിന് രാത്രിയിൽ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ആ വിസ്താരം നടക്കുന്നത് അതും കൂടാതെ ഇവർക്ക് വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുശലിയും ദേവാലയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇവർ വിസ്തരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കൈ എഫ് അവൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അരമനയിൽ വെച്ചാണ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ആ തീരുമാനം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം ഈ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊരു റീതിങ്കിങ്ങിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം കൊടുത്തിട്ടേ അത് പുനർവിചിന്തനം നടത്തിയിട്ടേ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമയം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ കയ്യഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതനാണല്ലോ അതെ അദ്ദേഹം വിസ്താരം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായും പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ കൈഫാവ് എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കയറി മഹാപുരോഹിതൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവർ അവിടെ അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് രണ്ടു മൂന്ന് മതപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ അവർ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അതും കൊണ്ട് പീലാത്തോസൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന് അറിയാം കാരണം പീലാത്തോസൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് സീസറിനെ മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചു കരം കൊടുക്കുന്ന വിഹിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളാണ് അവരവിടെ പോയി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളൊന്നും അല്ല അവിടെ ചെന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിമുടി നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിസ്താരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ വിചാരണയുടെ രംഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് കേശവമേനൻ വളരെ സവിസ്തരം പറയുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വളരെ സമചിത്തതയോടെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വികാരക്ഷോഭത്തോടെ പ്രതികരിക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വളരെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടുന്ന യേശുവിൻ്റെ ചിത്രം അത് ഒരു വലിയ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാരണം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഉറപ്പും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്ന് ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ പ്രതികരിക്കാനും ഉത്തരം കൊടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ വിചാരണ എത്രമാത്രം ബലഹീനമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് കാരണം വളരെ ശാന്തതയോടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാരണം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുക ഇന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആ വളരെ സമചിത്തതയുള്ള ആ ചിത്രം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നൊരു ചിത്രമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വിസ്താരമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ വിസ്താരത്തെ കേശവമേനോനും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശിക്ഷ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതെ അവർ വിചാരണ നടത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ പറ്റി മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ പറയുന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായി തീർന്നു പിന്നീട് ആ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ് കഴിയുന്ന വരെ പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം നീളെ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ബൈ വന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വരും
എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് യാതൊരു തിട്ടവുമില്ല മനസ്സിന് ഏതെങ്കിലും മ്ലാനത തോന്നുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് മേൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരം കയറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുമ്പോൾ അസഹ്യമായ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ യോബിനെ എടുത്ത് വായിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ശുദ്ധമായി തീരും ഏതോ വിശുദ്ധ ജലം കൊണ്ട് കഴുകിയെടുത്തതുപോലെ എൻ്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധമായി തീരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തും സഹിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് യോബാണ് അത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ക്രൈസ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപരനാമമാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ പൗരോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹമാണെന്നാണ് പൗരോസ് അപ്പസ്വാരൻ പറഞ്ഞത് അത് വിശ്വസി അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പഠിച്ച ഒരു പാഠമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശം തന്നെ അതായിരുന്നു നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സംശയം തോന്നി അത് മതിയോ എന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾ അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ അനുസരിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട താൻ ഉൾക്കൊണ്ട അർത്ഥം മുഴുവൻ സാ അവർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയാമ അറിയായിക കൊണ്ട് ക്രിസ്തു വീണ്ടും അത് മാറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മറകളില്ല അതിന് വ്യവസ്ഥകളില്ല അത് വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അതും നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷേ അപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അത് സമ്പൂർണമായി തീർന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്ന് എൻ്റെ ഇക്കാലത്തിനിടയിലുള്ള വായനയ്ക്കിടയിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഒരാളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായി തീർന്ന നോവലാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ അത് മഹാനായ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളൊരു നോവലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രൈസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദസ്തേവിസ്കി ദസ്തേവിസ്കി പറയുന്ന ദസ്തേവിസ്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരാധകനായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെയല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ അംശമായിട്ട് തന്നെ ആത്മാവിൽ കുടിയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദസ്തേവിസ്കി ഓരോ നിമിഷവും ജീവിച്ചത് ദസ്തേവിസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ക്രിസ്തു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചാൽ അതായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടിൻ്റെ കൂടെയല്ല നിൽക്കുക ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുക എന്ന് അത്രയേറെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ദസ്തേവിസ്കി ദസ്തേവിസ്കിയുടെ ജീവിതം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ ദസ്തേവിസ്കി ഓർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് അത് ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിതം നിങ്ങളെ ദസ്തേവിസ്കി അനുഭവിച്ച ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ആത്മവ്യഥകൾ ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെയാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്തവർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് അത്ഭുതം എന്നാണ് ആശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിതം നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരാൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരാൾ ആ നോവലിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെയും ആ നോവലിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ എപ്പോഴും ക്രൈസ്റ്റ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കേശവമേനോൻ്റെ വിശകലനം എന്താണ് ശ്രീജിക്ക് ഓക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏഴാം സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഖണ്ഡത്തിലാണ് ക്രൂശീകരണം അല്പം വിശദമായിട്ട് തന്നെ കെ പി കെ ശോമനോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ എന്നോണം വളരെ വിശദമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് താൻ നൽകുന്നത് താൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞു സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഒരു മങ്ങൽ പറ്റിയതുപോലെ തോന്നി അതിവ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം തന്നെ പറയുകയാണ് വായ അല്പം പിളർന്നു തല ചെരിഞ്ഞു യേശു പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല രണ്ടായി കീറി പാറകൾ പിളർന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭയപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ പറയുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നത് യേശു ഒരു നീതിമാനാണ് യേശു ഒരു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് റോമൻ സെഞ്ചൂറിയൻ ശതാധിപൻ പോലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക പിന്നെ എന്തിനാണ് യാതൊരു യാതൊരു കുറ്റവും അവനിൽ കാണുന്നില്ല ഇവൻ നിരപരാധിയാണ് ഇവനിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അവനെ ക്രൂശിച്ചത് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിൽ ദുഃഖിച്ച വ്യക്തിയാണ് യൂത തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിന് താൻ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പീലാത്തോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവനിൽ യാതൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അവൻ തെറ്റുകാരനല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സഹ ക്രൂശിതൻ ഒടുവിൽ റോമൻ ശതാധിപൻ അങ്ങനെയുള്ള അനേക വ്യക്തികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ബെന്നി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ റോമൻ രീതി തന്നെ ഒരായിരം അപരാധികൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിരപരാധിയായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രൂശിതനായി നിരപരാധിയായ ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിതനായി അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനും താങ്കളും നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് താൻ മരിക്കാനായി ജനിച്ചവനാണ് ലോകത്തിലെ ഒട്ട് മിക്ക നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എം ജി ആറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മരിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം തന്നെ മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രൂശീകരണം എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണമായിരുന്നു തൻ്റെ അവതാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ താൻ ബലിയായി നൽകി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിച്ച് ശിഷ്ടരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവതാരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യമാണ് ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കുക നല്ലവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അങ്ങനെ നല്ലവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ദുഷ്ടരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുഷ്ടന്മാരായ തെറ്റുകാരായ പാപികളായ പതിതരായ വ്യക്തികളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം അവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ആരാണ് ഈ ദുഷ്ടർ ഏത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ദുഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചത് ഞാനും താങ്കളും നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതയസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ദുഷ്ടന്മാരായി തീർന്നു എന്നാണ് വേദവസം പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ യെസ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ മാന്യമായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ വളരെ സൗമ്യമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നവരെയും ദുഷ്ടരെന്നാണോ അല്ലെ പാപികൾ എന്നാണോ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇതുവഴി അടഞ്ഞു വരിക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നും ചേട്ടാ എന്നെ തല്ലല്ലേ എല്ലാം എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ലവനായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വെറുതെ വിടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ അഗ്രത്ത് വിഷമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പാപികളായിട്ടാണ് പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നാണ് സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ ആരെ തെറ്റി ഞാൻ പിഴപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് അവിടുത്തെ ട്രേക്കകത്ത് വെച്ച് മുട്ടയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് താഴെയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വന്നു ചോദിച്ചു ആരാണ് കുഞ്ഞ് ഇത് പൊട്ടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്നാ ചേച്ചിയാന്ന് മണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ
ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപത്തിനും തുല്യവും വിപരീത ദിശയിലുമുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട് വേദപുസ്തകം അതിന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം പാപത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വേദനം ശമ്പളം മരണമാണ് ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചതിന് ശേഷം മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നിത്യ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിത്യ നരകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ് ആൻഡ് എറ്റേണൽ ലിവിങ് ടുഗദർ വിത്ത് സൈറ്റൻ നിത്യമായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് അകന്നു പോവുക നിത്യമായിട്ട് സാത്താനോടൊപ്പം ജീവിക്കുക സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീക്കുമായിട്ട് അകലുക ആ ദൈവത്തിനേക്കൾ മടങ്ങി വരുവാനും സമാധാനം ആസ്വദിക്കുവാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറും അതാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്നാൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവം അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കൈവിടാൻ തയ്യാറായില്ല മനുഷ്യൻ കുറേ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യങ്ങളായ ജലരേഖകൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോലെ തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അത് ഫലവത്താകുന്നില്ല ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവം തന്നെ ഒരു മാർഗം ഒരുക്കി അതാണ് കാൽവരിലെ ക്രൂശ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന നിരപരാധി പാപരഹിതനായ വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവിച്ച് ഒടുവിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണം എന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രതിപകര മരണമായി താൻ മരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് പകരമായി അവൻ മരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ തന്മേൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ മരണം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ തന്നെ അല്ലേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അതെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ശിക്ഷയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്നെ ദൈവം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യായാധിപൻ തന്നെ മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം രക്ഷാമാർഗം ഒരുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോടതി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഇപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ പല കേസുകൾ വിചാരണയിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ ദിനപത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മുന്നോട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ താങ്കൾ എനിക്ക് പകരം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോണം എന്ന് ഈ കുറ്റവാളിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ആ ജഡ്ജി ഇവിടെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയുന്ന അതേ ന്യായാധിപൻ തന്നെ പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി മോനെ ഞാൻ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തോളാം കാരണം നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിന്നെക്കൊണ്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ അസാധ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ നിനക്ക് പകരമായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ ഈ പാപത്തിന് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ച പോലെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പം രക്ഷകനായി അയക്കപ്പെട്ട ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ പിതാവായ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ജീവിക്കുകയും ഒടുവിൽ ക്രൂശിൽ മരണം വരിക്കുകയും മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മോചന മാർഗം രക്ഷാ വഴി ഒരുങ്ങി ഇനി ഒരു വാക്കോടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരുക്കപ്പെട്ട രക്ഷാ മാർഗം അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ പ്രയോജനം എനിക്കതങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും അതിനും വളരെ ലളിതമായ ചില പടികളാണുള്ളത് ഈ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ള ഞാൻ അംഗീകരിക്കണം ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കണം യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും യജമാനുമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കണം അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദൈവത്തിന് പൈതലാകാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് കെ പി കേശവമേനോൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തിന്മകളെ അകറ്റുക മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ഉത്സാഹവും നൽകുകയും അവരെ കർമ്മോന്മുഖരാക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് സത്യം ഈ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതം
അതിങ്ങനെയാണ് ഏത് മഹാനെയും അടുത്തറിയുമ്പോൾ ആദരവ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കേശവമേനോൻ യേശുവിനെ അറിയാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ആ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നത് അത് യേശുവിനെ അടുത്തറിയുന്ന ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് അറിയുന്തോറും ആദരവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അറിയുന്തോറും അഭിമാനം ഏറി വരുന്നു അറിയുന്തോറും ആരാധന കൂടി വരുന്നു അതാണ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഏത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലയിൽ യുക്തിപരമായ നിലയിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളെയും ജീവിതത്തെയും സമീപിച്ചാൽ അവസാനം ഇതാണ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം അത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നൽകുന്ന വലിയൊരു സൂചനയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന രാജ്യം അത് ഒരു ഉട്ടോപ്പിയാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അവർ ലോകത്തിൽ നല്ല സംഭാവനകളൊക്കെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചെയ്ത കൊള്ളരായ്മകൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് മതത്തെയും പോലെ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പൊതുവെ ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം പീലാത്തോസ് വിചാരണ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പീലാത്തോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ രാജാവാണ് കാരണം രാജാവ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണല്ലോ ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള ആ തീരുമാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ പക്ഷേ നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു രാജാവല്ല ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു രാജാവല്ല എൻ്റെ ലോകം ഇന്ന് കാണുന്ന ഭരണരീതികൾ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല എൻ്റേത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്കുള്ള വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഭരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഭരണം പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീക ലോകമാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ആത്മീക രാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇന്ന് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് യേശുവിന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ മരണത്തെ അംഗീകരിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് അതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ ചേർത്ത് പണിയുന്ന ഒരു പുതിയ മാനവികത അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭരണകർത്താവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയ രാജ്യം അത് വരാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭകരമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പൂർത്തിയായെങ്കിൽ ഈ കാര്യവും പൂർത്തിയാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു നടത്തിയത് ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു വലിയ നുണയാണ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പൂർത്തിയായെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയുടെ അധിപനായി രാജാവായി തിരികെ വരും ഒരു പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു നീതിപൂർണമായ ഒരു ഭരണം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വലിയ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേ നമ്മൾ ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധവും അതേപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകക്രമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആകുലപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വലിയ നിരാശയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു കാരണം ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിലൊരു ബി ബി സി ഒരു ഒരു ബി ബി സി ലേഖകൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അവരൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് അതിർത്തി കടന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി വളരെ രോഷത്തോടെ കണ്ണിലങ്ങനെ ഇരിയുന്ന കനലോടെ ല
പഴയതിലധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ദുഷ്ടതയും അനീതിയും ലോകത്തിന് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ വൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കീ കൊടുത്ത് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ഈ ക്ലോക്കിന് ആ കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ കാലക്രമേണ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അൺവൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് തന്നെ താൻ സ്വയം വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിന് കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ പരുഷമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൾമിനേഷനിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അക്ഷരീകമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിളിലെ ധാനിയൽ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ധാനിയൽ എന്നുള്ള പ്രവാചകൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അഭ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടിനെ അന്നത്തെ നെബുക്കത് നേസർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം യഹൂദനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അവർ കീഴടക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അഭ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകണം സ്വന്തം നാടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം കാരണം എല്ലാ അഭ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇന്ന് ഉക്രൈനിൽ സംഭവിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉക്രൈനിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ അഭ്യാർത്ഥികളായി മാറി അവരെപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ധാനിയൽ അപ്പോൾ ധാനിയലിന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിയോഗം കിട്ടി ആ നിയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജാവ് കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിയോഗമാണ് ആ സ്വപ്നം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വപ്നമാണ് ഒരു വലിയ പ്രതിമ നിൽക്കുന്നു ആ പ്രതിമ സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച ലോകനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കല്ല് എവിടെ നിന്നും തൊടാതെ പറന്നു വന്ന് ഈ പ്രതിമയെ തകർത്ത് തെരുപ്പണമാക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് രാജാവിന് വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു രാജാവ് ഇത് എന്താണിതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തി ദാനിയലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ദാനിയല് ദൈവത്തോട് സഹായം ചോദിച്ചിട്ടതിന് നല്ലൊരു ഉത്തരം പറയുകയാണ് ആ ഉത്തരം ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് ലോക ഇനി സംഭവിക്കാൻ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ വിവരണം ദൈവം അതിലൂടെ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം അത് ബാബിലോണി സാമ്രാജ്യം ഇതിനുശേഷം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം വരുന്നു അതിനുശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം അലക്സാണ്ടറുടെ പിന്നെ സീസർമാർ ഭരിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യം വരുന്നു അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത പ്രസ്താവന വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കും അത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സാമ്രാജ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് അവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധവും നമ്മൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്കറിയാം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചത് നമുക്കറിയാം അതോടുകൂടി അത് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെലൻസ്കി പറയുന്നു പിരിച്ചു വിട്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കാരണം പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ലോക ക്രമങ്ങൾക്കല്ല കരാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കി മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഏക മാർഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യമാണ് അവൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് അത് മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ളൂ ആളുകളെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ആദരവ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ യേശുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ മറിച്ചാണ് തോന്നിയതെന്ന് കേശവമേനോൻ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ യേശുവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെ ആയ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി അവർകൾ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു ആണ് മുപ്പതുകൾ താണ്ടാതെ മരിച്ചുപോയ ആ ദൈവപുത്രൻ യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വ്യക്ത
ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പാദം കഴുകണം ആരും വലിയവനല്ല ഒരാൾ പാദം മറ്റൊരാളിൻ്റെ പാദം കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്ന ആൾ അടിമയാവില്ല അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലുതാവുകയാണ് അപ്പം ഈ സത്യം ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ച ആളാണ് യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹമാണ് ലോകം കണ്ട മഹാഗുരു പിന്നെ അന്നം വിശക്കുന്നവന് അന്നം കൊടുക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തു അതാണ് ചെയ്തത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തീറ്റിച്ചു അദ്ദേഹം ജലം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി പകർന്നു കൊടുത്തു തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം യേശുക്രിസ്തു അല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു ഒരു മതവും സ്ഥാപിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ത്യാഗം എന്താണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പകർത്തി കാണിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉയർത്തെഴുതിയ പിന്നെ കഥ വേറെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറച്ചലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ദൃശ്യം അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നല്ലൊരു ഗുരുവായി അധ്യാപകനായി നല്ലൊരു നേതാവായൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന് ദൈവം എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ അല്പം ഒരു വിമുഖതയുണ്ട് കാരണം പൊതു ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യകാരനുമായിട്ടുള്ള സി എസ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന കാരണം അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രപരത സംബന്ധിച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച മനുഷ്യനാണ് അവസാനം സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് മീറ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവന അത് ഒന്ന് പറയട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുള്ള വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു അബദ്ധം തടയാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പലരും പറയും ഉയർന്ന ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള മഹാനായ ഗുരുവായി യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ദൈവമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശപാതം എനിക്കതത്ര ദഹിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറയാനാകില്ല കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരിക്കെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് മഹാനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായി ചിത്രീകരിക്കുക അദ്ദേഹം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനാവും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന പിശാചാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ ഈ വ്യക്തി ദൈവപുത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടനോ അതിലും മോശക്കാരനോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിഡ്ഡിയെന്ന് വിളിച്ച് പൂട്ടിയിടാം ഒരു ഭൂതമെന്ന് വിളിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് വിളിച്ച് ആ പാതാര ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കാം അല്ലാതെ വലിയ ഹൃദയവിശാലതയോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാനായ ഗുരുവെന്ന് വിളിച്ച് അസംബന്ധം പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത യേശുക്രിസ്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊള്ളാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊള്ളാം ആശയങ്ങൾ കൊള്ളാം കൊണ്ടുവന്ന സ്വാധീനം കൊള്ളാം പക്ഷേ യേശുവിന് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് എടുക്കാൻ അനുമതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അത് സ്ഥാപിതമാകാൻ പോകുന്നു യേശു നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ദൈവമാണ് ആ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എനിക്കും പ്രവേശനമുണ്ടോ എങ്ങനെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും എന്നാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോഷിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരമാണിത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മോചന മാർഗം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചന മാർഗം അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സമീപകാലത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിരുന്നല്ലോ കോവിഡ് എവിടെയെങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു മറുമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും അത് വിളിച്ച് പറയണം അതിന് വാക്സിൻ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മാരകമായ പ്രശ്നം ഇത് കേവലം ആരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല ശാരീരിക പ്രശ്നമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പ്രശ്നം
ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പരിചയക്കാരനേക്കാൾ അത്രത്തോളം ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു 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 കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു വലിയ ദ്വാരം വേണമെന്നില്ല ഒരു ആണിപ്പഴുതായാലും മതി അപ്പോൾ വലിയ പാപി ചെറിയ പാപി എന്നുള്ള കണക്കൊന്നും ദൈവത്തിന് മുൻപിലില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാപിയാണ് ഞാനൊരു പാപിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിത്യ നരകമാണ് പാപത്തിന് അധീനനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബോധ്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് മനുഷ്യ പാപത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് അവനൊരു ബലിയായി തീർന്നത് എന്നുള്ള ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക മൂന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നായകനായിട്ട് എൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയും യേശുവിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വാതിലേക്ക് വന്ന് മുട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹത്തോടെ വന്ന് നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് മുട്ടിവിളിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപിൽ ഇതേ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ മുട്ടുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുവാൻ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത്രയേ വേണ്ടൂ വേറെ അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പക്ഷേ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കണം ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗമായി തീരുവാൻ എന്നായിരുന്നു ദൈവം പറയുന്നതെങ്കിൽ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും വിദൂരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിക്കണം ആ മലയിൽ പോകണം ഈ മലയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെ അവകാശമായി തീരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാളിന് സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കുക അവനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇതൊരു വരി ഒരു വ്യക്തി പോലും പാപിയായി മരിക്കേണ്ടതില്ല നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മരണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്ഥാനം നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലാണ് നിത്യ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു നാളായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ഈസ്റ്റർ നാളുകളിൽ യേശുദേവൻ എന്ന പുസ്തകത്തെയും അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു അതിരുപുരി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പുസ്തകത്താളുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു നന്ദി